हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट तो आज हमारा टॉपिक रहेगा माइनर फैक्टर को फैक्टर एंड इनवर्स तो ये टॉपिक स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं आज तो देखते हैं आज माइनर फैक्टर को फैक्टर एंड इनवर्स तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे माइनर फैक्टर को फैक्टर और इनवर्स लाइक like, ये मैंने कोई मैट्रिक्स कंसिडर की है थ्री बाई थ्री की जिसके अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं ए वन वन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन टू वन थ्री एंड सो ऑन ये भी हमारी कोई मैट्रिक्स है तो पहले हम बात कर रहे हैं माइनर फैक्टर की माइनर फैक्टर की मैं बात करता हूं तो माइनर फैक्टर के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम आई जे से एम आई जे से एम आई जे अब ये सारे माइनर फैक्टर फैक्टर्स का मतलब छोटे छोटे पार्ट तो माइनर फैक्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं सपोज एम वन वन एम वन वन का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल ध्यान रखिएगा कैसे कैलकुलेट करना है एम वन वन एम वन वन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल ये कैंसिल हो जाएंगे आपको चार एलिमेंट नजर आ रहे होंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई वही किया हमने देन वन टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई इस तरह से हो जाएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई लिखाइए माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई ये माइनस का साइन बीच में आता है इसके बाद वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये कैंसिल इसकी इससे मल्टीप्लाई दिस माइनस इसके सिमिलरली टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अब की बार ये कैंसिल ए वन टू इंटू ए थ्री थ्री दिस थ्री थ्री माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई ये हो गई इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिमिलरली एंड सॉन्ग आगे जाएंगे हम थ्री थ्री तक थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हमारे होते हैं माइनर फैक्टर्स स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसी में को फैक्टर्स को फैक्टर और माइनर फैक्टर बहुत सिमिलर होते हैं तो क्या होते हैं को फैक्टर को फैक्टर को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है सी आई जे से और एनसीआईटी बुक में इसको कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट किया गया है मैंने इसको को फैक्टर को सी आई जे से क्यों रिप्रेजेंट किया बिकॉज को फैक्टर वर्ड स्टार्ट विद सी Therefore, हमने इसको C से रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसको ए आई जैसे रिप्रेजेंट करें या सी आई जैसे रिप्रेजेंट करें सो सी आई जे इक्वल टू होता है माइनस वन पावर आई प्लस जे टाइम एम आई जे माइनस वन पावर मतलब को फैक्टर और माइनस फैक्टर इक्वल ही होते हैं बस कितना होता है माइनस वन पावर आई प्लस जे टाइम क्या मतलब हुआ इसका क्या इफेक्ट होगा इसका देखते हैं क्वेश्चन C11 मैंने कंसीडर किया C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो I की वैल्यू वन J की वैल्यू वन अगर मैं यहां रखूंगा माइनस वन की पावर वन प्लस वन एम वन वन माइनस वन की पावर कितना हुआ टू एम वन वन माइनस वन की पावर टू माइनस वन की पावर इवन है तो प्लस वन हो जाएगा मतलब ये एम वन वन यानी जो को फैक्टर है वही हमारा माइनर फैक्टर है बट जब हम बात करेंगे वन टू की तो यहां स्टूडेंट देख रहे हैं आप माइनस वन की पावर थ्री हो जाएगी थ्री हो जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा यानी को फैक्टर इट मीन वॉट कि जो को फैक्टर है वही हमारे माइनर फैक्टर हैं ये जो मैंने माइनर फैक्टर निकाले हैं यही हमारे को फैक्टर होते हैं बस करना क्या है आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है बस इन दोनों का सम अगर इवन है तो प्लस और तो माइनस यानी ऑल्टरनेटिव साइन लगा देने इसके आगे प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से तो ये हो जाते हैं हमारे को फैक्टर ये हमने सारे को फैक्टर निकाले हैं इसके बाद अगला टॉपिक आता है स्टूडेंट एडजॉइंट ये एडजॉइंट होता क्या है एडजॉइंट इज व्हाट ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स जो हमारी मैट्रिक्स थी उसके जो हमने को फैक्टर्स निकाले उन को फैक्टर्स का ट्रांसपोज करके लिखना एडजॉइंट कहलाता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जी ए डी जे ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए मैंने बोला ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स मैट्रिक्स बेसिकली होती है वन 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 टू वन थ्री तो इसको ट्रांसपोज करके लिखना बट किसका को फैक्टर निकालने के बाद पहले हमें को फैक्टर निकालने होंगे और अभी हमने बताया को फैक्टर्स निकालना सिखाए तो इस को फैक्टर्स को जैसे यहां मैट्रिक्स लिखते हैं वन 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 टू वन थ्री आपने कैसे लिखना है वन 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 टू वन थ्री कॉलम में लिखना है मतलब रो चेंज इन टू कॉलम बट आफ्टर को फैक्टर तो इस तरह से आप अरेंज कर देंगे तो यह हमारा एडजेंट आ जाएगा 
और एडजोइंट से ही जुड़ा हुआ है हमारा इनवर्स स्टूडेंट इनवर्स होता है ए इनवर्स इज व्हाट वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजोइंट ध्यान रखना ये मॉड नहीं है डिटरमिनेंट है मॉड और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है दोनों को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू बट इन केस ऑफ डिटरमिनेंट दिस मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव तो मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है तो इसका मतलब यहां डिटरमिनेंट है नाउ प्रॉब्लम इज देखिए स्टूडेंट इनवर्स हम इजीली निकाल सकते हैं अगर हमें एडजोइन मिल जाए एडजोइन निकालना हम सीख चुके हैं एडजोइन निकालने के लिए हमें को चाहिए और को निकालने के लिए हमें माइनर फैक्टर चाहिए तो अगर हम माइनर फैक्टर निकाल लेते हैं तो को फैक्टर निकल जाएंगे को निकल जाएंगे तो एडजोइन निकल जाएगा अब इनवर्स कैसे निकालें इनवर्स के लिए बाकी रह गया हमारा डिटरमिनेंट निकालना नाउ प्रॉब्लम इज हाउ टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट ये हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं एक बार दोबारा बता देता हूं डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको ऑपरेट करते हैं जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में पहले हम लेते हैं ए वन वन ये लिया मैंने ए वन वन तो जिसको हम लेंगे उसके डाउनवर्ड और साइड कैंसिल मतलब ये और ये छुपा आपको नजर आ रहे होंगे चार एलिमेंट इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इसे इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी वही लिखा है पूरा के बाद ये माइनस करेंगे माइनस वन टू जब ये लेंगे तो इसके डाउन पार्ट और साइड कैंसिल अगेन इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई उसके बाद प्लस का वन थ्री लिया ये कैंसिल कैंसिल इसके इससे और इसके इससे मल्टीप्लाई स्टूडेंट मैंने प्लस लिया है माइनस लिया क्यों अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले इसमें हम को यूज करते हैं तो अगर इन दोनों का सम इवन है तो प्लस लेंगे ऑड है तो माइनस लेंगे इसको आप जरूरी नहीं इधर से इवेल्यूट करें इधर से भी कर सकते हैं जहां से आपको कंफर्ट लगे वहां से सॉल्व कर सकते हैं तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट और एडजोन की वैल्यू प्रूट कर देंगे तो इनवर्स आ जाएगा एक बात देख रहे होंगे आप इनवर्स हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें डिटर्मिनेंट मिल जाए अब डिटरमिनेंट डिवाइड में स्टूडेंट तो इसके बीच में एक नोट बन जाता है नोट मैंने लिखा है अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया मतलब डिवाइड में जीरो आ गया और जब किसी की डिवाइड में जीरो आता है उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है इनफाइनाइट होती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा देन ए इनवर्स डज नॉट एक्जिस्ट और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो दैट मैट्रिक्स इज नॉन एज सिंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट इस पर वन मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा मैं पहले बोल चुका हूं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से डिस्कस करेंगे एक पूरा लेक्चर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बनाऊंगा इस पूरे चैप्टर से जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ में नोट में लिखता जाऊंगा इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और इसी में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था यूनिक मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी यानी वन और आपको पता ही होगा जब भी हम किसी की वन से मल्टीप्लाई करते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मतलब ए इंटू आई ए होता है ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है और ए इनवर्स इंटू ए अगर करते हैं तो ये आई के इक्वल होगा इसी में एक दो नोट में और बता देता हूं जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं अभी हमारे नोट चल रहे थे नो, नोट के अंदर हम बात करते हैं एक थर्ड नोट आता है हमारा ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजोइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन क्या होगा ऑर्डर ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है स्टूडेंट थ्री बाई थ्री फोर बाई फोर तो थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स में एन क्या हो जाएगा थ्री बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा अगर हमसे डायरेक्ट डिटरमिनेंट पूछा जाए एडजोइंट का और एक बात और याद रखिएगा कि ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो ऑलवेज वन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है इन सब पे प्रॉब्लम किस टाइप से बनेगी जानेंगे ब्रेक के बाद अभी फिलहाल में जो हमने अभी डिस्कस किया माइनर फैक्टर को फैक्टर उस पर बेस एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल टू वन जीरो जीरो टू टू जीरो थ्री फोर फाइव स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा थ्री पॉइंट फोर एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा था इनवर्स लेकिन वहां लिखा था, था इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बट यहां ऐसा कुछ नहीं है सीधे इनवर्स पूछा गया है तो यहां हम एडजेंट वाला मेथड यूज करेंगे ई नहीं यूज करेंगे 
तो इनवर्स निकालने के लिए अभी हमने डिस्कस किया था सबसे पहले तो हम चेक करेंगे डिटरमिनेंट कहीं ऐसा तो नहीं ये एग्जिस्ट ही ना करें पूरी मेहनत करने के बाद पता लगे कि तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं और अभी मैंने बताया डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं अब एक क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ साथ प्लस माइनस प्लस ये सिंबल लेते हैं क्यों लेते हैं प्लस माइनस अभी बताया था पहले हमने वन लिया स्टूडेंट वन लिया तो ये कैंसिल ये कैंसिल इसको छुपाई ऐसे इसकी से मल्टीप्लाई फाइव टू जा टेन माइनस फोर जीरो जीरो अब माइनस का टू लेंगे तो टू लिया तो ये कैंसिल माइनस टू लिया पता होगा ये कैंसिल ये कैंसिल ये जीरो माइनस जीरो फाइनली जीरो हो जाना है और ये प्लस का थ्री लिया तो ये कैंसिल ये कैंसिल इसकी से मल्टीप्लाई जीरो माइनस जीरो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा तो ये कंप्लीट जीरो आ गया फाइनली है टेन आ गया देखिए डिटर्मिनेंट हमारा टेन आ गया सो so, एनवर्स एग्जिस्ट यानी एनवर्स एग्जिस्ट करने वाला है अब हमें क्या चाहिए डिटर्मिनेंट निकल चुका है अब हमें एडजॉइंट चाहिए और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें को चाहिए नाउ को नाउ को स्टूडेंट मैं को डायरेक्ट निकाल रहा हूं माइनर फैक्टर में नहीं निकाल रहा हूं सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री फिर उसके बाद सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री क्योंकि ये थ्री बाई थ्री की है अब यहां अक्सर जो स्टूडेंट से गलती होती है वो गलती ना हो उसके लिए हम पहले ही ये ब्रैकेट लगा लेते हैं गलती क्या होती है प्लस माइनस साइन की और कुछ नहीं होती इसमें वन वन पॉजिटिव है इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये साइन पहले लगा लेना ताकि गलती ना हो अब सॉल्व कर देता है स्पीड से वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल फाइव टू जा टेन माइनस जीरो फाइनली दिस इज टेन वन टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जीरो माइनस जीरो ये हमारा जीरो आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जीरो माइनस जीरो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी स्पीड बन जाएगी टू वन टू वन ध्यान रखिएगा टू वन मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल फाइव टू जेड टेन माइनस जीरो दिस इज टेन माइनस जीरो फाइनली ये टेन और माइनस पहले से तो माइनस टेन टू टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये कैंसिल ध्यान रखिएगा स्टूडेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये वाला और ये वाला कैंसिल है ये और ये फाइव वन जा फाइव माइनस जीरो तो दिस इज फाइव टू थ्री सेकेंड रो और थर्ड कॉलम जीरो माइनस जीरो तो ये जीरो माइनस जीरो फाइनली जीरो आ जाना है थ्री वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये कैंसिल फोर टू जा एट माइनस थ्री टू जा सिक्स तो ये आ जाएगा आपका टू थ्री टू से थर्ड रो सेकेंड कॉलम फोर वन जा फोर माइनस जीरो ये फोर माइनस जीरो और ये माइनस क्वालिटी के साथ है तो माइनस फोर लास्ट थ्री थ्री थर्ड रो थर्ड कॉलम टू वन जो टू माइनस जीरो सो दिस इज टू नाउ एड ज्वाइन मैंने बताया था एड ज्वाइन क्या होता है स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स सो एड ज्वाइन ऑफ ए इज ट्रांसपोज सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी टू टू C23, C31, C32, C33. बस वैल्यू पुट कर दीजिए अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आने वाला है टेन जीरो जीरो एंड हेयर माइनस टेन फाइव जीरो एंड दिस इज टू माइनस फोर एंड टू ये हमारा एडजॉइंट आ गया नाउ इनवर्स A इनवर्स इज वॉट वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू एडजेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो डिटर्मिनेंट आया था हमारा टेन और इन टू एडजॉइन ये आ गया टेन जीरो जीरो माइनस टेन फाइव जीरो टू माइनस फोर टू इस तरह से हम इसको इनवर्स कैलकुलेट कर सकते एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन आएगा इफ ए एक मैट्रिक्स गिवन होगी एंड बी अनदर मैट्रिक्स एक और गिवन होगी और आपसे बोला जाएगा फाइन देन प्रूव दैट ए इंटू बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 
पहले इस साइड में पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका इन्वर्स निकालना है और एक बात क्या करना है पहले इन दोनों का इन्वर्स निकालना है और फिर मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान रखिएगा ए टू बी का इन्वर्स हमेशा पहले बी इन्वर्स लिखा जाता है फिर ए इन्वर्स लिखा जाता है ये ध्यान रखिएगा तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन आएगा इफ ए इज इक्वल टू ए कोई मैट्रिक्स दी होगी थ्री वन माइनस वन एंड टू देन बोला जाएगा सो दैट ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू जीरो एंड हेंस फाइन ए इनवर्स स्टूडेंट प्रॉब्लम कहां आती है इसमें ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं थर्ड चैप्टर के अंदर 3.2 पॉइंट एक्सरसाइज के अंदर आपने पढ़ा होगा ये प्रूव करने के लिए आया था सीरो बट फिर बोला है फाइंड ए इनवर्स अब स्टूडेंट क्या करते हैं पहले इसको जीरो प्रूव कर देते हैं और फिर इनवर्स निकालते हैं इस मेथड से एक तो लेंदी हो जाता है और दूसरा इस पर मार्क्स भी कट जाते हैं तो आपको करना क्या है ये तो आप प्रूव कर ही नहीं ये प्रूव करने के बाद वो इसी इक्वेशन से इनवर्स निकालना चाहता है कैसे निकालेंगे देखिए जरा एस हमारे पास ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू जीरो प्रूव हो चुका है अब इससे मुझे इनवर्स निकालना है और इसके अंदर इनवर्स है ही नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाले हैं हम इसके अंदर इनवर्स लाएंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स स्टूडेंट इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए सो वट विल दिस ए इनवर्स इन टू ए स्क्वायर माइनस फाइव ए इनवर्स इन टू ए प्लस सेवन ए इनवर्स इन टू आई इक्वल टू जीरो बिकॉज जीरो की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहना है स्टूडेंट ध्यान दीजिए ए स्क्वायर यू मे राइट ए इनवर्स ए इन टू ए माइनस फाइव ए इनवर्स इन टू ए प्लस सेवन ए इनवर्स इन टू आई इक्वल टू जीरो बट एज यू नो ए इनवर्स इन टू ए इज वॉट आई ए इनवर्स इन टू आई इज वॉट ए इनवर्स और a इंटू आई इज वॉट ए आई को किसी से मल्टीप्लाई करो वही रहता है तो ये हमारा क्या आने वाला है i i इंटू ए क्या हो जाएगा a माइनस फाइव दिस इज वॉट i प्लस सेवन आई इंटू इनवर्स इज वॉट ए इनवर्स और मुझे कैलकुलेट करना है ए इनवर्स तो सेवन ए इनवर्स इज इक्वल टू इस सारे टर्म को ले जाइए दिस इज फाइव आई माइनस ए तो a इनवर्स क्या आने वाला है स्टूडेंट वन बाई सेवन ऑफ 5i आई माइनस ए और ये आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं 5i i हमारे पास गिवन था इस क्वेश्चन के अंदर uh, i वैसे भी आपको पता ही होता है i इज वॉट यूनिट मैट्रिक्स दैट इज वन जीरो जीरो वन इसको 5 से मल्टीप्लाई करिएगा उसमें से a माइनस करिएगा और डिवाइड बाय 7 7 को एलिजेट बाहर डिवाइड में रख सकते हो तो इस तरह से आप इस टाइप की प्रॉब्लम कर सकते हैं तो इसके बेस पे आप एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.4 सॉरी 4.4 एंड 4.5 पॉइंट फाइव कंप्लीट कर पाएंगे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मैं पहले भी बार बार नंबर देता हूं अपना 68 एट माई नंबर इज व्हाट्सअप नंबर इज 689 एट नाइन सॉरी एट थ्री सिक्स एट नाइन डबल फाइव डबल टू जीरो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में देखते रहिए Nothing like this.